Sana palagi tayong ganito. Walang problema. Walang iniintindi. Pwede naman mangyari yun. Love na love ni Daddy si Mami. Sino mas love niya? Si Mami o si Mami? Bakit naman nasama si Mami? Kasi sabi ni Mami love niya si Daddy. Mateo! Mateo! Anyway. Pakapusa lang. Chicheka muna. Mateo! Pabayaan mo na! Mateo! Mimi! Who are you looking for? Nandito ako sa harap mo! Mateo! Boses ni Evie yan. Huwag kang aalas. Dito ka lang. Naomi! Hello, Nay. Sige, na ako. Insan, paano nga akong totoo ang sinasabi ni Nanay? Paano kung si Mateo naman ngayon ang minamulto ni Naomi? Ano to? I'm not letting you go, Mateo. Tulog! Tulog! Ikaw ang babae. Kaya dapat, ikaw ang mag-adjust para sa asawa mo. Dahil kung hindi, hindi ko masisisi si Mateo kung bigla siya maghanap ng iba. Ano yung gagawin mo? Nagbago na ang isip ko, Mateo. Naomi, huwag! Huwag! Anong ginagawa niyo dito? Ba't niyo hawak-hawak yan? Bakit may picture kayo na magkasama ni Naomi? Hindi ko naguguluhin ang pamilya mo kung sasama ka sa akin sa kabilang buwan. Gawin! It! Gawin mo na! You can do it, Mateo. Patayin mo na ang sarili mo! Gawin! Sabihin mo sa amin, Tyra. Kaano-ano mo si Naomi? Bakit may picture kayo? Gawin mo na! Ano? Hindi mo ba sasabihin? Gusto mo kuyugin ka namin dito? Okay, sasabihin ko na. Kapatid ko si Naomi. Hindi ako sa para sa'yo! si Naomi yung may-ari ng bahay. Kaya mo ba binenta sa amin yung bahay? Para gantihan kami? Hindi ako ang may gusto nun. Si Naomi! Ano? Alam ko, mahirap paniwalaan. Pero nung namatay yung kapatid ko, nagpakita sa akin si Naomi. Nakiusap siya sa akin na ibenta sa inyo ni Mateo yung ancestral house. Bakit? Ano mang kailangan niya sa amin at bakit nang gugulo pa rin siya? Dahil hindi siya matatahimik. Hanggat sa hindi niya nakukuha yung gusto niya. Ang patayin kayo! Pwede namin gawin para pigilan siya. 
There is nothing I can do. I'm sorry. Pero bakit kapatid mo siya makikinig siya sa iyo? Hindi ganoon si Naomi. She has a mind of her own. Gagawin at gagawin niya ang lahat. Makuha niya lang yung gusto niya. Kahit makapanakit pa siya ng iba. Minsan, kailangan ko putahan si Mateo. Kailangan ko siyang balaan. Halika na. Wala ka ng ibang mapupuntahan, Mateo. Nagawa ako! Lumayo ka sa akin! Mateo! 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 Multo na gustong pumatay sa inyo? Hindi, hey, mamaya ka na magtanong. Basta mag-drive ka na muna. Bilisan mo. Minsan, eh, hindi kaya nananakot lang si Tyra. Baka gawa-gawa lang yung mga sinabi niya. Paano ako hindi matatakot, Insan? Nakita ko mismo ang pagmumulto ni Naomi. Gusto niya ako saktan. Eh, baka mamaya ang gusto niya saktan si Mateo. Kaya dapat talaga pilitin mo na makaay sa bahay na yun si Mateo. Hindi na kayo safe doon. Sana hindi pa huli ang lahat. Hindi ko kakayarin kung may masamang mangyari kay Mateo. Kung hindi kita makukuha dito, baka sa kabilang buhay, baka sa anak kita. Magkakasama na tayo. Please, please. 
Pagkaisip ka, Mateo! 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 Ano nangyari? Nalaglag ho siya mula sa second floor. Mabato ko yung nalagdagan niya. Hindi po kami na pong bahala. Easy. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Hindi na ba kami titigilan ni Naomi? Kumapit ka lang. Matatapos din ito. Buti pa nga yung kabit. Kaya kong sampalay. Paano ko nahalabanan ang isang multo? Wala akong masyadong alam supernatural. Pero naniniwala ako sa prayer. Prayer is the most powerful weapon. Kung may pananampalataya ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Salamat, Ben. Kailangan ko pala tawagan si Abuela. Sige. Ako nang bahala kay Mateo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masama mangyari kay Mateo. Insan, wala kang kasalanan. Hindi mo nakontrolado yung mga nangyayari. Pero sana hindi ko siya hinayaan na magstay pa sa bahay na yun. Sana mas pinilit ko pa siya umalis. At sana hindi nangyayari ang lahat ng to. Arat na nasa sabihin sa akin ni Abuela na hindi ko man lang kaya alagayin ang asawa ko. Kalimutan mo muna yung abuela mo. Mas lalo ka lang may stress niya. Ang importante, naabutan nating buhay si Mateo at yun na lang ang dapat nating ipagpasalamat. <sighs> Sana na ba yan ako pinayumi? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya na lang namin. Minsan, nakasan mo lang yung loob mo. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Tagdaan mo, tao ka, multo lang siya. Mas makapangyarihan ka pa rin. Lord, sorry. Sorry kung ang tagal na kitang hindi nakausap. Sinusubukan ko naman ho ang balik loob. Alam ko naman ho na nakikinig ho kayo. Kaya please huwag niyong pabayaan yung asawa ko. Huwag niyong ho siyang pabayaan. Please Lord, huwag niyong siyang pabayaan. Mateo? Mateo? Oh, Mateo. Mateo. Kamusta ko nga nandang mo? Medyo masakit yung ulo ko. Pinigan din na lang ng painkillers. Gusto mo patawagin ko yung doktor? No, no, no. Please. Please, huwag mo ako iwan. Mateo, ano ba yung nangyari? Paano ka nahulog doon? Sinubukan kong tumakas. Evie, totoo yung sinasabi mo. Nagpakita siya sa akin. Nagpakita si Naomi. Ano? Ano daw yung gusto niya sa'yo? Ano daw yung gusto niya? Gusto niya akong makasama. 
paano? Paano matay o patay na siya? Gusto niya akong patayin para makasama ko siya sa kabilang buhay. Evie, I'm sorry. Dapat sumama ako sa inyo ni Santino. Kung nakinig lang sana ako sa inyo ng nanay mo, hindi sana nangyari to sa akin. But I was too stubborn to listen to you. Pinairal ko na naman yung pride ko. Nauwag mo sisihin ang sarili mo. Alam kong mahirap paniwalaan lahat ng kababalaghan na to. Maski ako, hindi ko may paliwanag. Nagpapasalamat tala ako sa Diyos na naabutan pa kitang buhay. I'm so glad that you're here with me. Hindi hindi na ako babalik sa bahay niyo. Ba't ayaw may kailangan ka malaman ito ko sa bahay? Pamilya ni Naomi, may ari ng bahay na yun. Alam mo ba yung tungkol dito? Ano? Evie, wala akong alam dyan. Sigurado ka ba? Nalaman namin na kapatid ni Naomi si Tyra, yung broker natin. Sinadya nilang ibenta sa atin yung bahay. Kaya siguro laging nagmumulto doon si Naomi. Huwag kang magalala. Ibibenta ko yung bahay niyan. Kailangan lang natin makaharap na ibang malilipatan para hindi tayo masundan ni Naomi. Paano ka nakakasiguro na hindi niya tayo masusundan? Alam mo yung nangyari sa amin. Muntik niya kami mapatay ni Katya. Bakit pa naman iniwan yung asawa mo mag-isa doon? Kasama niya naman si na Abuela at Yaya Vane. Isa pa, ayoko matalakan ni Abuela. Ako na naman ang sisisihin niya sa nangyari. Sa so bagay, may point ka dyan. Anak, mabuti na lang naniwala na sa'yo si Mateo. Isipin mo kung nagtagal pa siya dun, baka kung ano pa ang nagawa ni Naomi sa kanya. Nakakaloka din yung asawa mo eh. Kailangan pa talaga multuin siya ng baliw niyang ex-girlfriend para lang makumbinsi siya na umalis dun sa bahay. Basta, Evie. Habang naghahalap pa kayo ng malilipatan yung mag-asawa, eh welcome kayong tumira dito sa bahay natin. Hindi man siya malaki, pero at least walang multo. Hindi ka nakakatawa, ma. Ay, papatawa lang. <laughs> Anak, alam ko hindi ka titigilan ni Naomi. Malakas ang kalaban mo dahil hindi mo siya nakikita. At wala kang magagawa. Pero huwag kang magpapatalo sa kanya, anak. Tandaan mo, mas matiba yung pagmamahal mo sa pamilya mo at yan ang gamit mo sa data laban sa kanya. Sigurado ka bang okay ka na dito sa kwarto nito, ha, Leo? Ayaw mo bang ilipat kita sa swing? Abuela, I'm okay. Hmm. You're okay. Tignan mo nga yung itsura mo. Have you seen yourself lately? Uh -uh. Para kami magkakalasog-lasog na eh. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Abuela, I told you, ito ko siya accident. Eh kung hindi ka ba naman nilayasan niyang magaling mong asawa, hindi ka sana nagkakaganito. O, nasa na ba yung asawa mo? Kumuha siya ng mga gamit kina Tita Mercy. And Abuela, please. Huwag na kayo magagalit kay Evie. Wala siyang kinalaman dito. This is all my fault. Ay, nako, Matyo. Alam mo, ako nagtataka ko talaga, ha? Papaano kang nahulog dun sa bintana? Ay, di ba sarado yun? Eh, bali na lang kung merong tumulak sa'yo. Oo. Oh. Yaya, alam mo naman na medyo clumsy ako, di ba? Ang dami kong nainom nung gabi yun. Anyway, Are you really planning to sell that house? Kapibili nyo lang yung bahay na yun. Naisip ko kasi, hindi naman pala namin kailangan ng gamang kalaking bahay. Doon muna kayo tumira sa akin, pansamantala, just for the meantime. Malaki naman ang espasyo ko. Kahit na kayong dalawa lang ni Santino. Abuela, 
Meron pa naman kwarto siguro kay La Tita Mercy. Yun na nga ang problema ko. <laughs> Hindi ako kampante na si Tina ang nagbabantay sa apo ko. Alam mo naman ang history ko dyan sa babaeng yan. Let me talk to my wife first, Rebella. Kamusta yung pagbisita ni Abuela? Hinanap ba niya ako? Yes, she did. Nagsuggest nga siya na doon na lang muna tayo tumira sa kanya. Anong sinabi mo? Nagsabi ko, siyempre tatanungin muna kita. Pero kung iisipin mo, hindi eh, naman masama eh. Tatlo tayo nila Santino. Malaki yung bahay ni Abuela. Pwedeng doon muna tayo magstay habang hindi pa tayo nakakarap na malilipatan. At saka isa pa maraming santo doon. Hindi tayo masusundan ni Naomi. Sa tingin mo ba titigilan tayo ng ganun-ganun lang? Sige, next time na lang natin pag-usapan to. Magbabayad mo na ako sa cashier, ha? Masakit, sir. Ayan. Sa tingin mo, tapos na ako sa'yo. Santino, hindi mo na uuwi mami mo ngayon, ha? Kasama niya daddy mo sa ospital. Okay lang ba si daddy? Medyo nagkaroon lang siya ng konting aksidente. Bukas punta tayo sa ospital para makita mo siya. Pero ngayon, matulog ka na ng maaga. Okay, Santino? Love you. Good night. Who's my beautiful boy? Nasaktan mo ba si Daddy? Kaya siya nasa hospital? I had to do it. Dahil matigas ang ulo ng Daddy mo. Sasaktan mo din ba si Santino? Of course not. Basta hindi mo sasabihin kahit kanino na nakikita mo ko. Or else, magagalit si Miss sa'yo. Okay. Yes, me. 